அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட சுரேஷ் சார் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அவர் பெங்களூர்ல இருந்து வராரு அவர் வந்து ஐடி ஃபீல்ட்ல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்காரு அவர் வந்து பகவத் ஐயாவுடைய சேனலை வந்து ரெண்டு வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் நான் வந்து என்ன சொல்றது என் பேர் சுரேஷ் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃப்ரம் பெங்களூர் என்னோட ஆன்மீகம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலா நான் வந்து டென்த் நான் அடிப்பில் கொஞ்சம் வீக் ஆக்சுவலா ஸோ டென்த் கிளாஸ்லயே வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னா நீ வந்து போய் தீட்சை எடுத்துக்கோ ஸோ தட் நீ வந்து நல்லா படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அவனும் அந்த சென்ட்ரு எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட பெங்களூர் கிட்ட ஒரு சென்ட்ரு இருந்துச்சு ஸோ அங்கே போய் தீட்சை எடுத்துக்கோ அப்போ நீ நல்லா படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இங்கே வேதாத்ரி மாரிசு சென்ட்ரு இருந்தது அங்கே போய் நான் இனிஷியலாக ஒரு தீட்சை எடுத்துக்கிறேன் அது குண்டலி யோகான்னு சொல்லுவாங்க அந்த தீட்சையை நான் எடுத்தேன் எடுத்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டுச்சு ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நான் நார்மலாக தான் ஒன்றும் அப்படியே தான் வீக்காக தான் இருந்தேன் ஒன்றும் பெருசாக இருந்தது இல்லை பட் என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் பக்தி தாஸ்தி அம்மா அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் பக்தி தாசுறதுனால எனக்கும் அந்த பக்தி ஆர்வம் நிறைய இருந்தது ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் ஒரு டிப்ளமாலாம் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் அப்படியே மெடிடேஷன் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய கிளாஸஸ் வேதாத்ரி மரிஷி கிளாஸஸ் தான் போக ஆரம்பித்தேன் அங்க வந்து கொஞ்ச நாள் என்ன ஆச்சுன்னா ஞானம் அடையணும் இறைவன் அடையணும்ன்ற நோக்கத்துல உள்ள போயிட்டேன் ஸோ அங்க நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துக்கினேன் ஒரு ஒரு கிளாஸா இது மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன் அங்க நிறைய அங்க அது அது அங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அனலைசிஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் பின்ன வந்து மாரலைசர் ஆஃப் டிசைஸ் அப்புறம் வந்து நியூட்ரலைசர் ஆங்கர் வரிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க சரி நானும் ரொம்ப நாளும் ட்ரை பண்ண எல்லாமே பண்ணேன் உடம்பு ரீதியாக ரொம்ப அது பண்ண பண்ண நம்ம எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் பண்ணும்போது உடம்பு ரொம்ப அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிது எழுத்து ரொம்ப வீக்க ஆரம்பிச்சிது சரி யார்கிட்டன்னா யார யார நம்ம ஆசிரியர் இருப்பாங்களா அவங்ககிட்ட கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இன்னும் நிறைய தியானம் தேவை தவம் தேவை ஏன்னா அந்த ஞான நிலை முக்தி நிலைன்றது வந்து இந்த பிரிவில் அடையிறது இல்லை அடுத்த பிரிவு கூட ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க சில டைம்ல அறுபது வயசுல வரலாம் இல்லை எண்பது வயசுல வரலாம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிடுவாங்க ஸோ அது இல்லாம நம்ம அந்த அஞ்சு எல்லா சென்ஸும் கட்டுப்படுத்தணும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்போதான் அந்த நிலைக்கு நம்ம ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது நான் வந்து ரெகுலரா இந்த தியானம் பண்றது எக்ஸசைஸ் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உடம்பு ரீதியா ரொம்ப பாதிப்பு ஆரம்பிச்சிது சரி அங்கிருந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போனது தான் வள்ளலார் கிளாஸ் ஏன்னா அங்க பஞ்ச சுத்தி கிரியேன்னு சொல்லி உடம்புல அடி வளர்ந்த சரி அங்க போனா கொஞ்சம் உடம்பு சரியாகும்னு சொல்லி அங்க போனேன் அங்க அந்த பஞ்ச சுத்தி கிரியை எல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க மௌனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்பவுமே அந்த மூணு நாள் வந்து ஒரு மௌனமா இருந்தது கிளாஸ் ஸோ மௌனத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க சரி அதையும் நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா என்னால் மௌனமாக இருக்க முடியல அதுதான் உண்மை ஏன்னா உள்ளுந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா எதனா ஒன்று இது பண்ணு அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால என்ன நான் மௌனமாக இருக்க முடியல இன்ஃபேக்ட் அந்த அங்கே வளர கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னா அவங்களும் சில தியான பயிற்சியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க சரி ஓகே அதாவது அந்தந்த கிளாஸ் போகும்போது அங்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அஞ்சு நாட்கள் நாலு நாட்கள் அங்கே இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே திரும்பவும் பலபடியாகிடும் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சரி ஆஹ் ஒருவேளை இங்க இங்க இருக்கணும் பொழுது இந்த சூழ் சூழலில் இருந்தாதான் அந்த நிலை கிடைக்கும் பொழுது நம்ம திரும்ப வீட்டுக்கு போனா நார்மல் ஆயிடுறோம் அப்படின்னு சரியா அங்கேயே கொஞ்சம் திரும்ப வேலை திரும்ப ரிஷி கிளாஸுக்கு போறது எல்லா தியானம் பயிற்சி எல்லாம் பண்றது ஆஹ் தியானம் எல்லாம் பண்ணும் போது யாருனா வந்து சத்தம் போட்டாலும் ஒரு வாட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ரெண்டு வாட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் மூணாவது வாட்டியும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் நாலாவது வாட்டி எவ்வியா அவங்க மேல கத்த ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன்னா தியானம் பண்ணும் போது ஒரு நிலை வரும் கண்டிப்பா இல்லைன்னு சொல்ல 
கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா தியானத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அங்க கிளாஸ்ல இருந்து சொல்லுவாங்க யாரையும் ஹர்ட் பண்ணிடாதீங்க ஆனா நான் நான் நிறைய ஹர்ட் ஆயிட்டு இருந்தேன் நிறைய சுச்சுவேஷன்ல சோ அது நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து சரி இந்த எல்லா கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளாஸா போக ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே தியானம் டெய்லி ரெகுலரா கொண்டாட பண்ண ஆரம்பிக்கிறது ஆஹ் வெளியே செயலே செய்யறது இல்லை ஒரு உள்ளதான் செயலு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இதனால வெளிய பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது இல்லை ஆஹ் உள்ள நான் ஆஹ் எல்லாரும் எல்லாரும் திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏன்னா வெளியே செயலே இல்லை ஆஹ் ஒரு உள்ளே எப்ப பாரு கவனமா இருக்கிறது ஆஹ் ஒரு பீரியடு கொஞ்ச நாள் என்ன ஆச்சு திரும்ப ஓஷோ கிளாஸுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் சரி அது இதாச்சு சரி ஓஷோ கிளாஸுக்கு போகணும் ஆனா வேதரி மாரிஷி சென்டருக்கும் போவேன் ஆனா இந்த சென்டர்ல என்ன இருக்கு ஓஷோ கிளாஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்க போனா அங்க டான்ஸ் பின்ன ஆஹ் அழுவு சொல்லுவாங்க சந்தோஷம் சந்தோஷமா இருக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு 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 பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ணும்போது திரும்ப அங்க இருக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆஹ் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் அதாவது ஒரு அஞ்சு நாள் அங்க இருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் ஜாலியா இருப்போம் ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தவுடனே திரும்ப அதே சொல்லல சோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல நினைச்சிட்டு ஓகே அங்க இருந்தாதான் அந்த அந்த நிலை கடிக்கும் போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எனக்குள்ளே ஒரு யோசனை ஆயிடுச்சு சோ ஆஹ் திரும்ப அந்த அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்ச உடனே கடைசியா ஆஹ் இன்னொருத்தர் வந்து வெங்கடேஷன் சொல்லிட்டு எங்க பெங்களூர்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாரு அவரு இன்னர் ரிச்னஸ் அவுட்டர் ரிச்னஸ்ன்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாரு சோ அங்க போ அவரு என்ன சொல்றாருன்னா முக்தி அடையெல்லாம் வெளிய பொறுத்தலையும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அந்த கிளாஸ்ல ஆஹ் அட்டன் பண்ணும்போது ஏன்னா தியானம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நம்ம அறியாம இந்த தாட் வரக்கூடாது இப்படி இருக்கக்கூடாது ஆஹ் இந்த உணர்வு வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எப்பவுமே அந்த ரொம்ப ரூல்ஸ் போட்டுட்டு இருப்போம் சோ அந்த மாதிரி என்ன ஆச்சு தாட்ஸ் நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்ச உடனே நான் அவர்கிட்ட கேட்கும் போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆஹ் பக்கெட் ஃபுல்லா கலீஸ் நீர் இருக்கும் ஒரு டர்டி வாட்டர் இருக்கும் போது நம்ம நல்ல தண்ணி திறந்து விட்டாதான் அது அந்த டர்டி வாட்டர் எல்லாம் வெளியே போயிடும் நல்ல தண்ணி இருக்கும் பக்கெட் குள்ள அந்த மாதிரி உங்க மனச சுத்தம் பண்ணினே இருக்கணும் மனச எப்பவுமே சுத்தமா வச்சிருக்கணும் ஆனா நான் எவ்வளவுதான் அது உள்ள சரி பண்ணாலும் அது வந்து சரியா வர மாதிரியே ஆஹ் ஒண்ணும் பயங்கரமான அடி ஏன்னா நம்ம வெளிய வேலை செய்யறத விட உள்ள வேலை செய்யும் போது நம்மளுடைய எனர்ஜி வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகுது ஹெல்த் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அது கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம மெயின் வந்து ஆஹ் உள்ள எப்போ வேலை செய்ய செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்ம ஹெல்த் நிறைய எஃபெக்ட் ஆகுது அது நான் ஒரு அந்த 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 ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியட்ல நல்லா உணர்ந்தேன் ஏன்னா எங்க வீட்டுல வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃபியர் வந்துடும் இது ஃபீவர் வந்துடும் எனக்கு ஆஹ் அதனால ஃபீவர் வந்ததுனால எங்க வீட்டுல எல்லாம் என்ன உனக்கு எப்பவுமே ஃபீவர் ஃபீவர் வருது எல்லாமே எல்லா எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க ஆஹ் ஃபீவர் வருது ஆஹ் என்ன இவனுக்கு என்ன ஆச்சு என்ன பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஆஹ் எனக்கு ஒரு மாதிரி கில்ட் ஃபீலிங் என்ன நம்ம உடம்பு கூட சரியாவில் ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்லயும் ஒன்றும் பெருசா சாதிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி சரி ஆஹ் ஆனா என்னோட நோக்கம் வந்து ஒரு கடவுளை அடையணும் ஞானம் அடையணும் ஞானம் அடைஞ்சு எல்லாமே கடைச்சுன்றாங்களே அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அது அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்தது சரி ஆஹ் எல்லாருக்கிட்ட கேட்கும் போது கடவுள் எப்படி அடையிறது கேட்கும் போது கடவுளை வந்து உணரதான் முடியும் பார்க்க முடியாதுன்னு வேற சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே ஃபைன் சரி இது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சரி நெக்ஸ்ட் நான் அப்படியே தியானங்கள் போயின்னே இருந்தது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஒன்னே இருக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் தூக்கம் சரி இருக்காது நிறைய நாள் தூக்கமே வராது ஆஹ் ஒரு மாதிரி எப்பவுமே ஒரு மாதிரி விரக்தியா இருப்பேன் டிப்ரெஷன்ல இருப்பேன் என்னமேல என் மேல எனக்கு கில்ட்டி ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி உணவு வருது இந்த மாதிரி தாட் வருது அப்படின்ற மாதிரி எப்பவுமே நான் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் சோ அந்த ஸ்டேஜ்லதான் இந்த பிட்வீன்ல வந்து ஆஹ் ஈலர் பாஸ்கட் கிளாஸ்க்கும் அட்டன் பண்ணேன் அவரு வந்து உடம்பை பத்தியும் மனசை பத்தியும் அவரும் சொல்லுவாரு சோ அதையும் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஆஹ் அதான பிறகு இன் பிட்வீன்ல பகவத்தையா கிளாஸும் ஒரு வாட்டி அந்த ஓஷ கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பகவத்தையா ஆடியோ வந்து நான் கேட்டேன் ஆனா புரியல தாட் திங்கிங்ன்றாரு என்ன அப்படி அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய வரல அவர் சொல்லும் போது 
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன் சரி ஓகே கொஞ்ச நாள் ஆகுது ரொம்ப தாட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஒரு ஆறு மாசம் எப்படி தாட் கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண பாருங்க உடம்பு இன்னும் அடிபடுது தாட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி தெரியல இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகிட்டு போகுது அப்போதான் ஒரு 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 சார் வந்து குமார் சார் அவரும் பகவத்தையா கிளாஸ் அட்டம் அவர் வந்து தாட் திங்கிங் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள்லேயே எங்கிட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசி அதை வந்து புரிய வச்சார் அப்புறம் புரிய வச்சு இவங்கெல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தரா சொல்லுவே அப்புறமா ஜீவமணி சாரு இன்னும் வந்து அஹ் சரவணன் சாரு இன்னும் வந்து உமா மேடம் கடைசியா சோ இவங்க கிட்ட எல்லாம் பேச 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 எனக்குள்ள இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியாரிஃபை ஆகிட்டே வந்தது சோ சாரி ஆஹ் ஓகே தியான முக்தின்றது வந்து தியானம் மூலமா நம்ம வந்து பெற்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அது வந்து இயல்பா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு குழந்த பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு ஞான நிலையில இருக்கு ஒரு முக்தி நிலையில தான் இருக்கு ஒரு லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு வளர வளர தான் நம்ம வந்து இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் எனக்கு வந்து கோவம் வரக்கூடாது எனக்கு வந்து பயம் வரக்கூடாது எனக்கு வந்து கில்ட்டி இருக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து கில்ட்டி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டிருக்கோம் இந்த மட்டஸ்க்கு ஸோ அதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டே இருப்பேன் இவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்கும் போதுதான் எனக்கு வந்து அந்த நிறைய என்ன இந்த மனசை பத்தி புரிய ஆரம்பிச்சது ஏன்னா மனம்ன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையிலே சொல்ற ஒரு குழந்தை அதை வந்து நம்ம ஏத்துக்குனா போதும் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்காததான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்ம வந்து அஹ் அக்செப்ட் அது வந்து அஹ் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது ரியாக்ட் ஆகுது நம்ம இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி அது தாட்ஸ எடுத்து தருது எல்லா உணர்வும் நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது காட்டுது ஸோ நம்ம அது ஏத்துக்கிறது இல்லை அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அது நம்ம ஏத்துக்கும் போது அது விடுதலை அடைஞ்சது அதுதான் உண்மை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமா நான் வந்து அஹ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிறகு வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் என் கூட ஏன்னா உலகம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன சொல்லி தருதுன்னா நீ வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும் பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்கூல்ல இருந்தே ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆஹ் அது வந்து நானும் அதே அப்படியே வீட்லயும் சில டைம்ல கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்ம சுத்தி எல்லாரும் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நான் எப்பவுமே வந்து அப்போ நான் நினைச்சேன் நம்ம தனி நம்மளோட இயல்பு வந்து எப்பவுமே வேற ஸோ என்ன நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் யாரும் காம் காம்பிட்ட தேவையா எடுத்துக்கல யாரையும் வந்து போட்டியா எடுத்துக்கல நம்ம நம்ம பெரும்பாலும் நான் வந்து என்ன பிரச்சனை பெரும்பாலும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்ம வந்து உன்னத்தரோட மேல போகணும் ஆஹ் அப்படின்னு இருக்கும் அது இல்லைன்னு சொல்ல பட் வந்து ஆஹ் நம்ம நான் நினைக்கிறது என்னன்னா நான் தனி என்னோட என்னோட பாத தனி நான் ஃபேஸ் பண்ண சுச்சுவேஷன் எல்லாமே தனி ஸோ கடவுள் எனக்கு கொடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனும் மற்றவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து நான் வந்து கம்பேரே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்த பாதை வேறையா இருக்கும் அவங்க பார்த்த சுச்சுவேஷன் வேறையா இருக்கலாம் சூழ்நிலை வேற இருக்கலாம் ஸோ அவங்க ஃபேஸ் பண்ண ஒரு ஒரு விஷயங்களும் வேற இருக்கலாம் ஸோ அதனால நான் வந்து என்னை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறத விட்டுட்டேன் யாரு என்ன சொன்னாலும் என்னை வந்து நான் நான் எனக்காக ஃபர்ஸ்ட் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரேட்டா இருந்தது ஆஹ் இந்த மாதிரி ஆஹ் நிறைய விஷயங்கள் ஆஹ் பிறகு வந்து ஆஹ் ஒன் செகண்ட்ஸ் இல்ல பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் அதுக்காக நான் எங்க மிஸ் அவுட் பண்ணிடுவோம்னு ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஆஹ் ஆஹ் இந்த 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 தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தாட்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலா பவரே இல்லை ஆனா இந்த 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 திங்கிங் உண்மையிலே பவர் இருக்கு ஆமா உண்மையிலே அதுக்கு வந்து ஒரு சக்தி இருக்கு தாட் வந்து அது பாசிட்டிவா இருக்கலாம் நெகட்டிவா இருக்கலாம் அதுக்கு உண்மையிலே பவர் இல்லை ஆனா திங்கிங் பவர் திங்கிங் கூட சில டைம்ல வந்து அன்கான்சியஸா தானா வரும் ஆனா நம்ம ஒரு முடி அந்த டைம்ல வந்து ஓகே இந்த திங்கிங் இப்ப தேவையா அப்படின்ட்டு அது நம்மளை விட்டு மறைஞ்சே போயிடும் சில டைம் அது ஆஹ் ஏன்னா புற சூழ்நிலை ஹேண்டில் பண்ணதுதான் நம்மளுக்கு அந்த திங்கிங்கே தேவை அப்புறம் இந்த மனச வந்து அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் நம்ம இயல்பு ஒரு ஃபியரா இருக்கலாம் ஒரு கோவமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு கில்ட்டா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து நான் உங்ககிட்ட நல்லா பேசிட்டு இருக்கேன
ஆனா நாளைக்கு இல்ல இந்த ரெண்டு மீட்டிங்லயே வந்து யாரோ ஒருத்தர் பத்தி நான் வந்து திட்டிடுறேன் நீங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு திட்டு இரு என்னை பார்க்கும் போது நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு என்ன வரும் மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மெமரியில இருந்து என்னை பத்தி ஆஹோ இன்னி அன்னைக்கு ஒரு திட்டினாரு என்ன அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எடுத்து காட்டும் அது அது மனசோட ஒரு இயல்பு நம்மள நம்மளுக்கு அது அது மட்டும் காட்டாது நிறைய விஷயங்களை காட்டும் இவர் சரியில்லை ஆஹ் அன்னைக்கு அப்படி க கத்துனாரு எங்க என்ன இவரு உண்மையிலே இவரு இவர் கேரக்டர் சரியில்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டும் அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனும் எடுத்து காட்டும் அதுதான் மனதோட இயல்பு நீங்க வந்து நாங்க அப்படியே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து பிரவாகமா அப்படியே இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விடுதலை கிடைச்சிடும் சோ அங்க நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா அதோட போராடுறது தான் பிரச்சனை நம்ம வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை நீங்க நீங்க மாத்திரம் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் அப்படி இருந்து பாருங்க அது என்ன வந்தாலும் ஒரு பயம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு கோவம் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வந்தாலும் பரவாயில்ல இல்ல பொறாம உணர்வு வந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த உணர்வு வந்தாலும் அப்படியே நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்ல அது வேற பரிணாமத்துல எங்கத்த நீங்க பாப்பீங்க அது நல்ல ஒரு விடுதலை அடைஞ்சிடும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி நான் அந்த மாதிரி பண்ணதுனாலதான் ரொம்ப ஈஸியா என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது அது ரொம்ப லைட் ஆயிடுச்சு இன்னொன்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நீங்க பிரசென்ட்ல தான் இருப்பீங்க அது கொஞ்ச நாள் ஆனா இதுக்காக நான் சொல்றேன்றதுக்காக என்ன ஒரு சொன்னதுனால நான் அக்செப்ட் பண்ணவான்னு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இல்ல சிக்ஸ் டேஸ்ல வந்து எனக்கு அந்த நிலை கிடைச்சிட்டோம் அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷனும் விட்டுருங்க ஆனா அக்செப்ட் பண்ணிங்க மனம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்புறம் எனக்கு நைட்ல தூங்கும் போது சில படுக்கும் போது சில இடங்கள் எடுத்து காட்டிட்டே இருக்கும் நாளைக்கு இது பண்ணும் அது பண்ணும் இது செய்யணும் அது செய்யணும் நான் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே தூங்கிடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அதுதான் பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது நான் அதை அது மேல அப்படியே இந்த தாட்டு காட்டுது அந்த தாட்டு காட்டுது திங்கிங் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் இல்ல நைட்டால தூங்க மாட்டேன் சில டைம்ல ஏந்தனா திரும்ப படுக்க போறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நானு அது என்ன காட்டினாலும் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அது என்ன வேணா காட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நீங்க அக்செப்ட் நீங்க அக்செப்ட் மோடு மன்னிட்டீங்கன்னா மாதிரியும் மாற்றம் அது வேற பரிணாமத்துல எங்கத நீங்க உண்மையிலே பாக்கலாம் அது அதோட அது உண்மையிலேயே ஒரு குழந்தை அது நம்ம வந்து அஹ் உண்மையிலே நம்ம குழந்தைங்க குழந்தைங்க குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு பயப்பட்டாலோ இல்ல கோவப்பட்டாலோ அது வந்து தப்புன்னே அதுங்களுக்கு அவங்க குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது வளர வளரதான் நம்ம தப்பு தப்புன்னு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க குழந்தைங்க எப்பவுமே பயப்படாத கோவப்படாத கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அதை அப்படியே ஏத்துங்க அப்படி அந்த சூழ்நிலை அப்படிதான் இருக்கும் அக்செப்ட் பண்ணீங்க சொல்லி பாருங்க அது ரொம்ப அவங்களால ஈஸியா கடந்து போக முடியும் அக்செப்ட் அந்த மனசோட இயல்பு அதுதான் நீ ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கும் சில பேர் நிறைய பயப்படுவாங்க சில பேர் நிறைய கோவப்படுவாங்க அது குரு சரியாது நான் வந்து நிறைய ரூம்ல தனியா இருக்கும் போது வீட்டுல தனியா இருக்கும் போது ரொம்ப பயப்படுவேன் ஆனா அந்த பயத்தை குரு நான் அக்செப்ட் பண்ணும் போது என்னை விட்டு அது எப்படி போச்சுன்னு கூட என்னால தெரியல அதுதான் உண்மை நம்ம பெரும்பாலும் என்னன்னா அதை எதிர்த்து போராடுறோம் இது பய நான் பயப்படக்கூடாது நான் சந்தோஷமாவே இருக்கணும் இன்னொன்னு மனசுல நம்ம வந்து ஒரு நிலையை வச்சிருக்கோம் சந்தோஷமாவே இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் எந்த ரூல்ஸும் மனசு இல்லை ஏன்னா அது அதை வந்து வந்து அஹ் சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி வந்து வந்து போகும் சோ அஹ் இப்படிதான் நான் மனசு கையாளணும் சோ பிறகு வந்து ஆஹ் ஆஹ் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க இந்த முக்தி அடையணும் ஞானம் அடையணும் ஆஹ் அதுல எனக்கு ரொம்ப எனக்கு நிறைய கேள்வி இருந்தது ஏன்னா ஆன்மீகத்துல இருந்ததுனால நிறைய வருஷம் புறத்துல வேலை செய்யாம இருந்தால முக்தி அடையணும் ஞானம் அடையணும் ஆத்மா விசாரணை செய்யணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா முக்தி ஞானம்ன்றது வந்து நமக்குள்ள இயல்பாவே இருக்கிறது தான் ஒரு விஷயம் ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அது எல்லா குழந்தைங்கிட்ட இருக்கிற விஷயம் தான் நம்ம அது ஆஹ் நம்ம மனசு அது இயல்பா விட்டா போவோம் அந்த நிலையதான் இருக்கிறோம் எல்லாருமே சோ சரி
எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஆக்சுவலா எனக்கு எப்பவுமே பயம் இருந்தது இல்லை ஆனா ஒரு அஞ்சு வயசு கடந்த பிறகு நான் நிறைய இந்த பள்ளி கற்பாம்பூச்சி இதெல்லாம் கட் ரொம்ப கொல அதாவது கட் பண்ணி சாவடிக்கிறதுனால எங்க அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க பயம்பத்தி விட்டாங்க நிறைய அதனால இல்லை ஆச்சு சின்ன வயசுல இருந்து இந்த கற்பாம்பூச்சி எலி எது கண்டாலும் ஒரு ஒரு பயம் வந்துருச்சு அது குரு ஒரு 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 ஸ்டேஜ்ல பகவத்தைய விஷயம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் போது அதையும் நான் அக்செப்ட் பண்ணும் போது ஓகே இந்த டைம்ல ஃபியர் இருக்கும் அப்படின்னு நான் அக்செப்ட் பண்ண ஒண்ணு அந்த அந்த மனம் வந்து ரொம்ப பிரவாகமா விடுதலை அடைந்தது அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் ரொம்ப நாள் இருந்த பிரச்சனை குரோஸ் நீங்க ஏத்துக்கும் போது அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா நம்மளை விட்டு விடுதலை அடைஞ்சது நம்ம ஏத்துக்காம எப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து விடுதலை அடைய இல்ல அந்த அந்த நிலைக்கு போல அப்படின்னா நம்ம போராடும் போது இன்னும் ஐ இன்னும் பயம் வருதுறான் ஏய் இன்னும் கோபம் வருது ஏ இன்னும் வந்து எனக்கு இந்த தாட் வருது அப்படின்னு எந்த தாட் வந்தாலும் அப்படியே ஆமா என் இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரதான் செய்யும் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிலேட்டிவ் ஒரு ரிலேஷன் யாரோ ஒருத்தர் வந்து போன் பண்றாங்க எனக்கு ஆஹ் சொல்றாங்க ஆஹ் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு எங்க ரிலேட்டிவ் யாருக்கோ ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு உடனே இந்த மனம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவா தான் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் அதுதான் அந்த மனோட இயல்பு நம்ம இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி அது நெகட்டிவா எதனா சொல்லுவார் ஓ அவங்க ஆஹ் இறந்து போயிடுவாங்களோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆஹ் கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் போயிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டிட்டே இருக்கும் ஆஹ் என்ன இருக்கும் ஈத இருக்கும் ஆனா சுச்சுவேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் அங்க போனா ஒரு சின்ன அடியா இருக்கணும் ஒரு கையில ஒரு சின்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு சின்ன மைனஸ் ஸ்கிராச்சா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம மனசு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்து காட்டிட்டே இருக்கும் ஆஹ் ஒரு வேலை எதுனா மேஜரா எதுனா ஆயிருக்கு போகுது அப்படி இப்படின்னு அங்க போறதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து காட்டும் அதையும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இயங்குது நீங்க பாக்கலாம் ஏன்னா மனதோட நேச்சரு அதோட இயல்பு என்னன்னா எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டுதான் இருக்கும் அப்புறம் சும்மா இருன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்துல சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சும்மா இருக்கிறதுன்னா நான் நிறைய மௌனங்கள் கிளாஸ் எல்லாம் போனேன் சும்மா இருந்தா என்னால சும்மா இருக்க முடியாது இந்த மனசு எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டே இருக்கும் சோ அப்பதான் என்ன பண்ண ஒரு ஒரு நாள் சும்மா ரூம்ல உட்காரும் போது ஆஹ் எல்லார் எல்லார்கிட்டையும் கேட்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆஹ் சும்மா உட்காரும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மனசு என்ன சொல்லுவோம் ஏய் இந்த வேலை போய் செய் ஏய் இந்த வேலை விட்டுட்டு போர் அடிக்குது பாரு போய் ஒரு படம் பாரு சரி ஆஹ் எனக்கு இந்த கூகுள்ல இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேடு இந்த வீடியோ பாரு ஆஹ் இல்ல இந்த ஃப்ரெண்டு ஒரு சொன்ன நம்பர் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு போய் பாரு சோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வெளிய வேலை இல்ல அப்படின்னா ஆஹ் இல்ல கூகுள்ல இல்ல எதுவும் சர்ச் பண்ற வேலை என்னன்னா நீங்க தாராளமா அதை எது காட்டினாலும் ஓகே ஃபைன் அப்படின்ற பேர் தான் சும்மா இருக்குதல் அது எது காட்டினாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் தான் சும்மா இருக்குதல் அது நம்மளுக்கு எதுவுமே காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது காட்டிட்டு தான் இருக்கும் அதோட இயல்பு அதோட நேச்சரு மனமானது எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டே இருக்கும் எது பேர் தான் சும்மா இருத்து ஒன்னொன்னு சும்மா இரு சும்மா இருன்னா வெளியே நம்ம சும்மா இருக்கக்கூடாது வெளியே நம்ம செயல் கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் நம்ம அகத்துல எந்த ஒரு வேலையும் இல்ல சும்மா இருக்கணும் அதுதான் சும்மா இருத்துலன்னு சொன்னாங்க நம்ம அகம் ஆனது வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு இருவை நாள்ல கொடுத்த ஒரு விஷயம் நம்ம புறத்துல வந்து நம்ம ஆஹ் எது வேணா நம்ம வந்து தீர்மானம் பண்ணலாம் எது வேணா சரி பண்றதோ இல்ல அங்க ஆஹ் அங்க என்ன பண்ணுமோ அந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணலாம் பட் அகம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆஹ் ரியாக்ஷன் அதாவது அதை அதை அப்படியே எப்படி இருக்கோ அப்படியே ஏத்துக்கிறது தான் அகமான ஒரு நம்ம அப்பதான் அது மிகப்பெரிய ஒரு விடுதலையான ஸ்டேஜ் போகும் நீங்க வந்து அது இயங்குற ஒரு 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 நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அஹ் அற்புதமான ஒரு நிலையா இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அப்புறம் ஆஹ் இது மாதிரிதான் யா ஆஹ் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு இயல்பு இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு இப்போ சில பேர் வந்து அதாவது 
நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் வந்து அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டோம் இவங்க அப்படி நான் சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் அதாவது நான் யோகா கிளாஸுக்கு போன பேருக்கு என்ன பண்ணேன்னா எல்லாரையும் மாத்தணும் இவங்களையும் இட்டுனு போய் யோகால உட்கார வைக்கணும் அமைதியான ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அது தவறு ஏன்னா ஆஹ் யாருமே ஆஹ் யாருமே மாத்த முடியுது அவங்களா உணர்ந்து புரிந்து அவங்களா அத நம்ம நம்ம போர்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லி வேணா வந்து உட்காருவாங்க இல்ல நம்ம சத்தம் போடுறோம் அப்படின்ற இதுல வந்து உட்காருவாங்க பட் அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் உம் அவங்களுக்குன்னு அந்த தேடல் வேணும் அப்பதான் அது எல்லாமே கிடைக்கும் அது இன்னொன்னு நான் சில விஷயத்த எல்லாருக்கிட்டயும் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் அது அவங்களோட இயல்பு சில எல்லா இடத்துலயும் இப்ப கூட நிறைய கோவப்படுறேன் ஆஹ் ரியாக்ட் பண்ற அதெல்லாம் இருக்கு ஆனா சில சுச்சுவேஷன் நான் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அது அவங்களோட இயல்பு சோ அது அவங்களோட நேச்சர் சோ அதை நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்றதுதான் நல்லது அப்படின்னும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது எல்லாருக்கும் டிராவல் பண்றதுக்கு ஆஹ் ஒரு புரியாத மனிதரா இருந்தாலும் ஈஸியா நம்மளால டிராவல் பண்ண பிடிச்சது சோ அகம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியா அப்படியே ஏத்துக்குன்னு ஆஹ் இருந்தாவே நம்ம வந்து அந்த ஞானம் முக்தி லிபரேஷன் என்ன எக்ஸெட்ரா என்ன வேணா சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்ம ஈஸியா வந்துடலாம் இன்னொரு என்ன நான் தியானம் பண்ணும் போதெல்லாம் ஒரு ஒரு வகையான எனர்ஜி கிடைக்கும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஆஹ் அற்புதமான ஒரு நிலைக்கு நம்ம போக முடியும் ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அது ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் வெளியே வந்து ஒண்ணு திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் நம்மள ஹர்ட் பண்ணாலோ இல்ல கோவப்படுத்தினாலும் ஆஹ் இல்ல நம்மள பத்தி ஒரு பேசினாலும் நம்மளுக்கு டக்குன்னு அந்த ஒரு மாதிரி நம்மள பத்தி இப்படி பேசுறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் டக்குன்னு அந்த எனர்ஜி இல்லாம போயிடும் நம்மள விட்டு சோ இதுக்காகவே நான் நிறைய நாள் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு இந்த எனர்ஜியை நல்லா வச்சுக்கணும் உடம்பு நல்லா வச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சோ தியானம் வந்து ஒரு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு 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 எனர்ஜி தரது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா நம்ம என்ன போயிடும் ஒரு காலகட்டத்துல இந்த தாட் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆஹ் உணர்வை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுதான் ஆஹ் தப்பு ஆக்சுவலா ஆஹ் அது அது ஆஹ் அப்படி அதாவது ஆஹ் நம்ம வந்து அந்த அந்த தாட் அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் அது எப்படி வேணா ஆஹ் வரலாம் நம்ம இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணா காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் மோடு உணர்வு அவ்வளவுதான் சூழ்நிலை தகுந்த இப்போ சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி எந்த உணர்வு வேணா வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் மோடு போனாதான் நம்மளால வந்து அந்த விடுதலை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் நெக்ஸ்ட் நம்மள ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஆர்ஷா பேசியிருக்கலாம் நம்ம ரிலேட்டிவோ இல்ல வந்து நம்மள தெரியாத ஒரு நபரோ இல்ல ஆபீஸ்லயோ வேற ஒருத்தர் நம்மள ரொம்ப ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிருக்கலாம் நம்ம நல்லா செயல் செய்யாலும் இருந்தாலும் ஆஹ் நம்மள ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பேசிருக்கலாம் ஒரு ஒரு பொறாமை ஏதோ ஒரு விஷயத்தினாலும் நம்மள அப்படி மாதிரி பேசிருக்கலாம் அப்போ அவங்கள பார்க்கும் போது அந்த தாட் தானா வர ஆரம்பிக்கும் எடுத்துக்காட்டும் அந்த உணர்வும் காட்டும் அதையும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா மனமானது கண்டிப்பா அது அந்த அந்த டைம்ல அது காட்டதான் செய்யும் ஏன்னா அதோட இயல்பி அதுதான் இப்போ நான் நல்லா பேசுனேன் நல்ல ஜாலியா உங்ககிட்ட பேசுறேன் நல்ல சந்தோஷமா நல்ல நல்ல விஷயங்கள் உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னா அடுத்த டைம் நீங்க என்ன பார்க்கும் போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் உங்களை காட்டும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் போய் அவங்ககிட்ட பேசு அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லும் உங்க இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் சோ ஆஹ் அத அதுதான் மனமானது அது வந்து மிக மிகப்பெரிய ஒரு தெய்வம் ஒரு ஒரு குழந்த அத நீங்க ஏத்துக்க ஏத்துக்க ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு போவீங்க நான் அகம்புறம் தா திங்கிங் பத்தி நிறைய பேசாம இருக்கலாம் அது கண்டிப்பா எல்லாரும் சொல்லிருப்பாங்க பட் ஆனா இது ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் இப்படிதான் இதுதான் இயங்குது எனக்கு பயம் இருக்கு ஆமா நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி அது காட்டுது எனக்கு கோவம் வருது ஆமா நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கவலை வருது ஆமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் சில டைம் நம்மளுக்கு தெரியாம ஒரு பயம் வரும் சும்மா உட்காரும் போது நமக்கு புரியாத ஒரு பயம் வரும் அது கூட ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா உண்மையிலேயே சொல்றேன் எனக்கு இருந்தது அதனாலதான் என்னால இதை சொல்ல முடியுது உண்மையிலேயே அது வந்து ஒரு வேற நிலை கொண்டு போயிடும் ஒரு 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 ஸ்டே ஒரு 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 இந்த மாற்றம் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு நிறைய நாள் தேவைப்படலை ஒரு அஞ்சு நாள் ஆனா 
நீங்க அந்த எதிர்பார்க்காதீங்க ஒரு அஞ்சு நாள்ல நம்மளுக்கும் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு சீக்கிரம் உங்களும் நடக்கலாம் இல்ல நீங்க இன்னும் நீங்க எப்ப இன்னும் போராட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ இன்னும் நிறைய நாள் ஆகும் அது எப்படி இருக்கோ எப்படி வேணா இரு நீ நான் சரண்டர் ஆயிரு ஐ அக்செப்ட் யூ நான் அப்படியே ஏத்துக்கிறேன் உன்னு அப்படின்னு அப்படியே ஏத்துக்கினீங்கன்னா அது நீ நீங்க வந்து அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலைக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போயிடும் அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிறகு அதுதான் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் ஆன்மீகத்திலயும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க அதாவது ஆமா ஆஹ் அதாவது சும்மா அதாவது சும்மா இரு சும்மா இருன்னு சொல்றாங்க ஆஹ் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கும் இந்த வெளிநாட்டுக்காரங்க இருக்க விஷயம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அவங்க வந்து நிறைய வெளியே வேலை செய்வாங்க உள்ளே வேலை செய்வாங்க கண்டிப்பா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா வெளியே நல்லா வேலை செய்வாங்க ஆஹ் ரொம்ப ஷார்ப் ஆயிண்டு அதாவது வேலை செய்வாங்க கண்டிப்பா அந்த நம்பும் நிறைய உள்ளயும் வேலை செய்யறோம் ஆஹ் நம்ம என்ன பெரும்பாலும் நம்பும் இந்தியால பார்த்தோன்னா நிறைய உள்ள வேலை செய்யறோம் சோ நம்ப நம்பு நம்மளுக்கு வேலை வந்து ஆக்சுவலா வெளியதான் உள்ள இல்ல சோ நம்ம போக்கஸ் வந்து வெளிய அதாவது உள்ள எந்த போக்கஸும் தேவையில்லை அங்க வந்து இரவன் கிட்ட அப்படியே ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம வேலையை அது டோட்டல் சரண்டர் அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு போயிட்டோம்னா அது வேற மாதிரி இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அப்புறம் ஆமா சில டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து ஆபீஸ்ல நம்மளை விட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றப்போ கண்டிப்பா ஒரு 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 பொறாமான இல்ல ஒரு நல்ல நம்மளை விட ஒருத்தர் பர்ஃபார்ம் நல்லா பண்ற போது நம்மளுக்கு ஒரு பொறாம உணர்வு வரும் அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி எல்லா எல்லாமே வந்து ஒரு சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த மனமானது வந்து வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து அப்புறம் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கும் அது மட்டும் தயவு செய்து பண்ணிக்காதீங்க நம்ம நம்ம எப்பவுமே தனிதான் நம்ம நம்மளுக்கு நம்ம தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஸோ எப்பவுமே நீங்க வந்து தயவு செய்து கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க நம்ம கம்பேர் எப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்ம நம் நம்மளோட லைஃப் ஒன்னொருத்தரோட அப்போதான் வந்து என்ன சொல்றது தேவையில்லாத அப்படியே ஏதோ ஒரு மிஷின் மாதிரி ஒரு லைஃப் ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட நான் பெரிய அளவு வளரணும் இவங்களோட நான் பெரிய அளவு போகணும் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைக் அதாவது ஏன்னா நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப ஒரு நம்ம ஒன்னும் ஆஹ் ஒரு பத்தாயிரம் வருஷமோ இருபது வருஷமோ வாழ போறதுல ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஏஜ் அந்த லிமிட்னு இருக்கு ஆஹ் சோ அந்த லைஃப் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில்ல நம்மளுக்காக வாழணும் அப்படின்னு நான் எப்பவுமே எதிர்பார்ப்பேன் ஆஹ் அதுதான் நான் நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டேன் எப்பவுமே நான் நான் வந்து என்னோட லைஃப் வந்து யாருடைய கம்பேர் பண்ணல அதனாலதான் யாரு என்ன சொன்னாலும் இது பண்ணு அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போதும் எனக்கு என்ன சரிபடுதோ அதுதான் நான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா இந்த மனசை அப்படியே ஏத்துக்குங்க உண்மையிலேயே நீங்களும் அந்த நிலைக்கு கண்டிப்பா வர முடியும் அந்த அந்த நிலையை ஈஸியா அடைய முடியும் இன்னிலிருந்து ஆரம்பிங்க என்ன வேணா வரட்டும் தாட் வரட்டும் திங்கிங்கும் தானா வரட்டும் பரவாயில்ல அக்செப்ட் பண்ணிங்க ஆனா அந்த டைம்ல அந்த திங்கிங் தேவையா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சா மட்டும் போதும் அது உங்களை விட்டு தானா போயிடும் இந்த உணர்வு வருது இது வரக்கூடாது அப்படி எல்லாம் ஒண்ணி போராடாதீங்க அதை அப்படியே அக்செப்ட் அக்செப்ட் எதுவா இருந்தாலும் அக்செப்ட் இங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா வெளிய செயல்கள் வந்து உங்களுக்கு அற்புதமா நடக்கும் நீங்களும் அந்த நிலைக்கு வரணும்னு நான் மனமார்ந்து அந்த இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து உமா மேடம் என்ன வந்து எல்லாருக்கும் ஆஹ் இந்த ஆஹ் உங்களும் எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் உங்களுக்கு எதனா கேள்வி இருந்தா கண்டிப்பா என்ன கேட்கலாம் கண்டிப்பா நான் ஆன்சர் பண்ணது ரெடியா இருக்கேன் நன்றி உங்களுக்கு எல்லாம் கூடான கூடிய நன்றி ஆஹ் ரொம்ப நன்றி சார் யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க
பானு பிரியா மேம் நீங்க மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க சொல்லுங்க மேடம் மேம் பானு பிரியா மேம் நீங்க உண்மை <laughs> 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 பின்ன வந்து மற்ற நபர்கூட பேசும்போது உமா மேடம் கடைசியா அவங்ககிட்ட பேசினேன் அப்புறம் குமார் சார் ஒருத்தரு சேலம்ல இருந்து அவரு ஜீவமணி சார் பின்ன சரவணன் சார் அப்புறம் உமர் ஃபரூக் சார் அவரையும் அவரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து பின்ன இவங்ககிட்ட எல்லாம் என்னோட கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்பேன் கேட்டு கேட்டுதான் அந்த கடைசியா வந்து உமா மேடம் கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க அக்செப்டன்ஸ் இத வந்து எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சிம்பிளா இருந்து ஓ இவ்வளவு சிம்பிளா இது இந்த விஷயம் இது தெரியாம நம்ம ரொம்ப போராடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்கும் அந்த பக்கத்துக்கு வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கும்ல அந்த டியூரேஷனை கேக்குறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு புரியுதுக்கு மேடம் புரியுது கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது ஏன்னா நான் ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் முன்னே வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஆனா கிளாஸுக்கு போல பகவதே கிளாஸ் போயிருந்தா மேபி கொஞ்சம் ஜெல்தி புரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து போன் மூலியமாவே எல்லார்கிட்டையும் நிறைய கேள்விகள் கேட்டதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது உண்மையிலே அது கொஞ்சம் என்னோட வேலைனால நான் போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் பட் கடைசியில நான் ரொம்ப போராடிட்டு இருக்கிற டைம்ல வந்து மேடம் கிட்ட தான் கடைசி உமா மேடம் கிட்ட கேட்கும் போதுதான் அவங்க சொன்னாங்க நேரம் தூக்கம் கூட சரியா இல்லாம இருந்தது டைம்ல மேடம் கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க அத வந்து எப்படி இருக்கோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணீங்க ஆஹ் அப்போ அது அது நல்ல ஒரு விடுதலை ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சோ இது ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தது அதனால நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது எப்படி இருக்கும் அப்படி இப்ப வந்து நம்ம பெரும்பாலும் நேத்துக்குறோம் என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிட்டு பிறகு பைக் ஓட்டும் போது எனக்கு பயமா இருக்கு பயமா இருக்கிறது நல்லதுதான் ஏன்னா அப்பதான் நீ சேஃபா ஓட்டுவேன் இங்க சந்தோஷமா இருந்தீன்னா நீ வந்து மிஸ்டேக்ஸ் ஆகலாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகலாம் சோ அதனால பயம்ன்றது நல்லது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் பயம் நல்லது பயப்படாத தைரியமா இரு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுனால என்ன ஆயிடுறாங்க அவங்க மனசு ரீதியா போராட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஓ பயம்ன்றது வந்து ஒரு கெட்டது அப்படின்ற அவங்க ஃபீலுக்கு வந்துடுறாங்க ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்துடுறாங்க கோவப்படுறது தப்புன்னு சொல்லிடுறீங்க தப்புன்னு என்ன நினைக்கிறேன் ஓ கோவப்படுறது தப்பு தவறு அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இன்னொன்னு சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம நீ ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும் நீ பெஸ்டா இருக்கணும் அது அந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஆஹ் அப்ப யார் லாஸ்டா இருப்பாங்கன்ற ஒரு இருக்கும் இல்லைங்களா சோ சோ உன்னால பண்ண முடியும் பெஸ்டா பண்ண முடியும் உன்னா அப்படின்னு நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லும் போது அவங்க கண்டிப்பா பெஸ்டா தான் வரும் ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் தனி எல்லாமே ஒரு யூனிக் அதாவது ஒரு அவங்க ஆமா சோ அது நம்ம அப்படியே அவங்கள ஏத்துக்கணும் எப்பவுமே வந்து நம்ம எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அதான் பயப்படாத தைரியமா இரு இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி நான் அதோட சின்ன வயசுல இருந்தே எல்லாரும் இப்ப இப்ப எல்லாரும் பெரும்பாலும் அதுதான் போராட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுதான் சந்தோஷமாவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சந்தோஷம்ன்றது கூட வந்து வந்து போற ஒரு இயல்பான ஒரு உணர்வு தான் சோ மனமானது எல்லா உணர்வும் காட்டிட்டு போற ஒரு விஷயம் தான் யாரோ ஷேர் பண்ணிருக்காங்க நம்ம அக்செப்டன்ஸ் மூடு தான் இதுல மெயின் 
நம்ம அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும் ஞானம் முக்தின்றது வந்து நம்ம அடையக்குரிய அடையக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லை இயல்பாவே நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு நிலை தான் அது இயல்பாவே நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் என் பாப்பா கிட்ட நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துருக்கேன் ஏன்னா அது ஒரு பயப்படும் போது அது வந்து அவளை திரும்பி பார்க்க மாட்டான் நெக்ஸ்ட் கனமே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுவா இல்ல வேற ஒரு அஹ் விஷயத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுவோம் நம்ம பயப்பட்ட ஒண்ணு நம்ம வந்து ஓ இது தப்பு அப்படின்னு நம்ம உள்ள போக்கஸ் பண்றதுனாலதான் எனக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் நிறைய இருக்கும் நிறைய போய் ஸ்டேஜ்ல வந்து ஏன் உங்ககிட்டயே இப்போ பேசும் போது கூட அஹ் ரொம்ப நாள் முன்னெல்லாம் பய பயங்கர பயமா இருக்கும் சோ நான் என்ன பண்ண என்ன நான் போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல என்ன புறத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் செயல் அங்க என்ன பேசணும் இந்த பயம் கூட நல்லதுதான் நம்மள வந்து நல்ல விதமா பேச சொல்லுது அப்படின்ற மாதிரி நான் அக்செப்ட் பண்ணி பேசும் போது என்னால வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா பேச முடியுது என்னோட ஃப்ளோவும் நல்லா இருந்தது சோ இது நம்ம ஒரு விடுதலை அடையணும்னா ஒரு அந்த நிலைக்கு அஹ் ஞானம் முக்தி அந்த நிலை வேணும்னா நம்ம அக்செப்டன்ஸ் தான் இங்க வேணுமாங்கிறது ஒரு அக்செப்டன்ஸ் நம்ம இன்னும் அந்த எனக்கு இந்த தாட் காட்டிட்டே இருக்கு எனக்கு இந்த பயம் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறோம்னா நம்ம இன்னும் உள்ள போராடுறோம்ன்ற ஒரு அர்த்தம் சோ நம்ம எப்படி இருக்கோ அப்படியே டோட்டலா அப்படியே ஏத்துக்கிறது தான் உண்மையிலே ஒரு அது உண்மையிலேயே நீங்க ஏத்துக்கொண்டு ஏத்துக்கணும் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழந்தையா ஒரு 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 தெய்வமாவும் தெரியும் அது ஆஹ் அது வந்து முடியாது பரவாயில்ல <laughs> நம்ம பெரும்பாலும் என்ன பண்றோம்னா யாருனா வந்து நம்மள அலர்ட் பண்ணிட்டா ஐயோ அலர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு உள்ள போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இங்க அலர்ட் ஆக கூடாது அப்படின்னு கண்டிப்பா அந்த இடத்துல அலர்ட் ஆகும் அங்க வேணுமாங்கிறது அக்செப்டன்ஸ் சரி ஒண்ணு அங்க அவங்களோட இயல்பு அதுதான் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கொண்டு போகணும் இல்லையா அங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ண முடியுமோ உங்களால அடுத்த தடி அடுத்த தடவை அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ரியாக்ட் பண்ணணுமோ அது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அவங்க இப்படி நம்மள சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு வந்து ஆஹ் உட்காந்து யோசிக்கிறதுனால ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல அது கண்டிப்பா அவங்கள பாக்கும் போது நம்மளுக்கு அது காட்டதான் செய்யும் அவங்க நீங்க திட்டினாங்களே அப்படின்னு அந்த உணர்வும் அந்த தாட்டும் காட்டதான் செய்யும் அதையும் நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் இந்த மனம்ன்றது வந்து நீங்க ஒண்ணு இல்ல அக்செப்டன்ஸ் தான் ஒரே விஷயம் ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கணும் ஒண்ணு அது நல்ல ஒரு நிலைய விடுதலை அடைஞ்சு ஈஸியா அக்செப்டன்ஸ் தான் எதிர்காலத்துக்கு <laughs> 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 நம்மளுடைய மனசோட இயல்பு வந்துட்டு இதான் இப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயா விட்டுறோம் அப்படிதானே சார் ஆமா காட்டுக்குறோம் காட்டுக்குறோம் எதிர்மையான எண்ணங்கள் காட்டதான் செய்யும் காட்டதான் செய்யும் அது ஏதோ காட்டுதான் செய்யும் நம்ம இயல்பு தகுந்த மாதிரி அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அப்படிதான் காட்டும் இன்னைக்கு நைட்டு போகும்போது படுக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் காட்டும் ஓகே அது அப்படிதான் காட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க கண்ண முடி நீங்க அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும் அந்த டைம்ல ஏத்துக்கணும் ஐயோ எனக்கெல்லாம் ஏன் இந்த தாட் காட்டுது நான் எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி தாட் வருது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க கூடாது அது அப்படியே ஓகே இப்படிதான் தாட் காட்டும் அப்படின்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமே அந்த ஆஹ் அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்னு நீங்க ஏத்துக்கும் போது அது அது அந்த மனம் பண்றது வந்து ஒரு ஒரு பிரவாக நிலையில இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா இதுதான் எண்டு பகவத்தையா சொல்றதா எண்டு நீங்க நம்ம எங்கனா போனாலும் எங்க போனாலும் இதுதான் எண்டு ஞானம் முக்தி லிபரேஷன் எல்லாமே இவரு இவரு குடுக்கறதுதான் லாஸ்ட் இதுதான் எண்டு எனக்கு எப்படின்னா ஒரு எனக்கு எப்படின்னா நிறைய கிரைம் ரிலேட்டடா வந்துட்டு நிறைய பாப்பேன் நானு அப்படி பாக்குறதுனால 
சரி நம்ம ஏதாவது சின்னதா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருப்போம் ஆனா அதனால பெரிய இஷ்யூ நடக்க வாய்ப்பே இல்ல ஆனா உனக்கு இஷ்யூ நடக்கும் இந்த மாதிரி தான் காமிக்கும் இந்த மாதிரி தான் உனக்கு நடக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் மனசு அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம இதான் நம்மளுடைய இயல்பு இப்படிதான் மனசு வந்துட்டு சொல்லணும் நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் நம்ம வந்துட்டு அது கூட வந்துட்டு நம்ம போராட தேவையில்லை அப்படிங்கறத உணர்ந்துக்கணும் அப்படிதானே சார் ஆமா 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 உங்க உங்க இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி அது எதனா ஒண்ணு காட்டிட்டுதான் இருக்கும் நீங்க அப்படியே அத ஓகே அது சில டைம்ல அந்த மாதிரி காட்டாம போனாலும் சில டைம்ல நம்ம பிரச்சனை மாட்டிக்கும் ஒரு நல்லதே காட்டிட்டு இருக்கும் திருப்பி திருப்பி அந்த மிஸ்டேக் இப்ப காட்டுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அந்த மிஸ்டேக்கை நம்ம திருப்பி பண்ண மாட்டோம் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாட்டி நம்ம புறத்துல திருத்திக்காச்சு திருத்தியாச்சு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம தெளிவானத என்ன சார் செய்யணும் கரெக்டா ஏத்துக்கிட்டு <laughs> நீங்க அத நீங்க புறத்துல செயல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க சே சார் உங்க செயலினோ அது பக்கம் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க சும்மா இருக்கும்போது கூட சில டைம்ல தாட் காட்டும் எதனா ஒன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ஏ போய் அத பாரு இத பாரு ஃபியூச்சர் என்ன ஆயிடும் ஒரு பயம் வரும் ஃபியூச்சர் பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் இருக்குதுன்னா ஒரு இந்த பயம் ஆமா சார் அது ஆ இந்த ஃபியூச்சர் என்ன ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் நாளைக்கு என்ன ஆகும் இது இல்லாம போய் வந்தா போடும் தயவு செய்து அத அந்த பயத்தை கூட நீங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணும் போது ஒரு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தாட்டு காட்டும் போது கூட அப்படியே ஏத்துக்கொள்ளும் போது அது வந்து வேற மாதிரி போகும் உங்களுக்கு அது ஒரு காலகட்டத்துல அது இல்ல இல்லாம போ எவ்வளவு வருஷம் இருந்த எனக்கு பயம் அதாவது ஒரு சின்ன வயசு அஞ்சு வயசுல இருந்து இந்த பயம் எனக்கு இப்போ அவ்வளவு ஈஸியா வரும் ஒரு நைன்டி சொல்லுவாங்க எனக்கு பயமே இல்ல ஆஹ் எனக்கு எப்படி அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பேன் ஒருவேளை அந்த மிஸ்டேக்னால நமக்கு வந்துட்டு இனிமே பிரச்சனை வந்துருமோ அந்த மாதிரி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் அந்த அந்த அது காட்டிட்டுதான் இருக்கும் மனமானது வந்து எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டுதான் இருக்கும் காட்டிட்டுக்கிறது தான் அதோட இயல்பே நீங்க அதை அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எனக்கு எதுவுமே காட்டக்கூடாது அப்படின்னா எப்படி அது அது வந்து அது காட்டாம இருந்தா நம்ம கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அப்படிங்கறதான் பேசுங்க சார் தேவாஸ் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் அட்மிட் பண்ண முடியுதா ஆ பண்ண பண்ணியாச்சுங்களே கேக்குதா எஸ் ஆ எஸ் 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 ஐயா எல்லாரும் வாங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஒண்ணுல தோட் வணக்கம் ரொம்ப நன்றிங்க உங்களை மாதிரி தான் நானும் வந்து இயலாமல் வந்து ஐயாவுடைய நேரடி முகாமில் நான் கலந்துக்க முடியலைங்க ஆனால் தொடர்ச்சியாக ரெண்டு வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நல்ல ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தியிருக்குது நிதானத்தை கொடுத்துருக்குது என்னுடைய கேள்வி வந்து இப்போ எனக்கு தனிப்பட்ட ரீதியான விஷயமா இல்லை இதில் இப்போ மணிப்பூர் மாதிரியான சம்பவங்கள் நடக்குதுங்க இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரியான சம்பவத்தை வந்து நம்ம எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறது மனசை பாதிக்கத்தானே செய்யுது ஓகே ஒரு கொடூரமான சம்பவம் வந்து நடக்குது ஒரு சமூக விரோதி ஒரு குல பண்ணிடுறாரு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மள பாதிக்கல இப்ப மணிப்பூருங்கிறது வந்து தேசம் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மணிப்பூர்ல வந்து ஒரு இரண்டு இன மக்களுக்கு வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற கொடூரத்துல வந்து சின்ன குழந்தைகள் பெரியவங்கன்னு பார்க்காம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எரிக்கிறாங்க கொலை செய்யறாங்க அந்த அரசியலா இருக்கட்டும் இல்ல தனி நபர் ஏதோ ஒன்னா இருக்கட்டுமே 
இப்ப அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் வந்து நடக்கும் பொழுது வந்து அந்த ஆன்மாக்கள் வந்து அதுக்கு பலிகடாகுது அந்த வேதனையை வந்து நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல இல்லையா அந்த சமூக சிந்தனையில இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது இல்லாது அல்லது அதை எப்படி நம்ம வந்து பாக்குறதுன்னு மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பா பாதிக்கதான் செய்யும் மனமார்ந்தது வந்து கண்டிப்பா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கும் போது கண்டிப்பா பாதிக்கதான் செய்யும் ஆனா இதுக்கு தீர்வு கண்டிப்பா எனக்கு கண்டிப்பா தெரியல நான் கேட்டு வேணா உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு இது தீர்வானது எனக்கு கண்டிப்பா சொல்ல முடியல ஏன்னா ஆனா அந்த அந்த சூழல் அப்படிதான் இருக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து மனமார்ந்தது வந்து கண்டிப்பா பாதிக்கதான் செய்யும் ஏன்னா சு வெளியோ இப்படிதான் ந இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை நடக்கும் போது கண்டிப்பா மனம் பாதிக்கதான் செய்யும் அதையும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிதான் ஆகணும் ஏன்னா ஆஹ் அது வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணிதான் இருக்கும் நம்ம மனம் ஆதது அந்த ஆஹ் அந்த நியூஸ் பார்க்கும் போதோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்கும் போது கண்டிப்பா பாதிக்கதான் செய்யும் ஆனா நீங்க அதுக்கு என்ன செயல் செய்ய முடியும் அப்படின்னு தான் நீங்க பார்க்க வேணும் அங்க அது வேணா நான் சொல்ல முடியும் நீங்க அந்த அந்த அவங்களுக்காக நீங்க என்ன செய்ய முடியும் ஹெல்ப் எது என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் செயல் ரீதியா அதுதான் நீங்க பார்க்க முடியும் மனம் ரீதியா நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாது மனம் வந்து பாதிக்கதான் செய்யும் ஆஹ் பட் செயல் ரீதியா நீங்க அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆஹ் அப்படின்னு வேணா நீங்க எதனா ஹெல்ப் வேணா பண்ணலாம் என கிடைச்ச விடைதான் நீங்களும் சொல்லி இருக்கிறீங்க அது ஒரு பேசம் சார்ந்த விஷயம் இல்லையா நம்ம பக்கத்துல இருந்தா ஒரு உதவி பண்ணலாம்னு விஷயங்க இல்லையா ஒரு சமூக விரோத கும்பலுக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கும் நடக்கிற விஷயத்துல வந்து அது மீண்டும் நடக்காமல் இருக்கணுங்கிறத தவிர்த்து பாக்கி நம்ம ஒன்னும் அதுல யோசிக்கிறது ஒண்ணும் இல்ல அப்படி அத வந்து செயல்ல வரும்பொழுது வந்து அது மிகப்பெரிய விஷயமா இல்ல வந்து வந்துருது இந்த சமூக விரோத கும்பலை வந்து அரசியலாகவோ அல்லது வந்து மற்ற அது எல்லாம் எதிர்வினை ஆற்றுவதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயமாவே இல்லையே அதுக்குள்ள போகும்பொழுது நம்மளுடைய வாழ்வியலும் அதுக்குள்ள வந்து அந்த எதிராளிய வந்து சரி இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம தனியா கூட பேசிக்கலாம் சார் ஏன்னா இது வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு இதா இருந்தா ஓகே நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நம்ம தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சார் இந்த கொஸ்டின் நன்றி 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 சார் ஓகே பொன்னுசாமி சார் நீங்க சொல்லுங்க கேட்டேன் போது நீங்க அத அப்படியே ஏத்துக்கும் போது அது உங்களை விட்டு போயிடும் ஆனா அதுக்காக இன்னும் போலியே இன்னும் போலியே அப்படின்னு நீங்க திரும்பவும் உள்ள போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அது அதிகமாகும் அதுக்குறேன் <laughs> ஓகே எனக்கு இங்க பயம் இருக்கு பயம்ன்றதும் ஒரு ஒரு சில டைம்ல ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆஹ் வரும் நல்லதுதான் ஒரு ஒரு நாய் நம்மளை கடிக்க வருதுன்னா கண்டிப்பா அந்த பயம் வரும் ஆஹ் அது ஏன்னா அந்த அது அது பகவதி சொல்ற மாதிரி ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வச்சுதான் நீங்க ஓட முடியும் இல்ல ஆஹ் எதனா நீங்க பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அந்த இடத்துல சோ ஆனா புரியாத ஏதோ சும்மா உட்காரும் போது ஒரு பயம் வருது நம்ம ஃபியூச்சர் பத்தியோ இல்ல எதை பத்தியோ வருதுன்னா அது அப்படி ஏத்துங்க கண்டிப்பா அது உங்களை விட்டு போறதே தெரியாது மனம் ஒரு வந்து ஒரு பிரவாகமான ஒரு நிலைக்கு போயிடும் அங்க வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமான தேவை என்னன்னா அப்படியே ஏத்துக்கிறதும் ஓகே என்னோட இயல்புக்கு பயம் இருக்குப்பா அப்படின்னு நீங்க ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கினாவே அது உங்களை விட்டு போயிடும் 
அதான் உண்மை சார் ஓகே சார் அது உமா மேடம் கூட அப்படித்தான் சொன்னாங்க போராடாமாயிடும் பகவதே சொல்ற மாதிரி சொல்ற மாதிரி ஒரு வினாடி அது அந்த உணவு எல்லாம் வந்து அப்படியே மறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நீங்க ஏத்துக்கும் போது அது அப்படியே காணாம போயிடும் ஒரு சில நாட்கள்ல அது இல்லாம கூட ஒரு சில நாள்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நிறைய மாற்றங்கள் தெரியும் நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரியும் அந்த பயமே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் ரொம்ப லைட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க எனக்கு அதான் நான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து ஒரு முப்பது வருஷமா ஒரு நிறைய பயம் வாழ்க்கையில பயம் எது கடந்தாலும் பயம் 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 என்ற மாதிரி நிறைய பயம் இருக்கும் நாளைய பத்தி ஒரு பயம் இந்த மாதிரி நிறைய பயம் இருக்கும் அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும் ஓகே பயம் எனக்கு ஏ இயல்பானது வந்து பயம்தான் அப்படின்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது அது என்னை விட்டு எப்படி போனதுன்னே தெரியல அவ்வளவு ஒரு அஹ் ஒரு நல்ல நிலையில இருக்க முடியுது என்னால எப்பவுமே அது ஏத்துக்கு ஒரே நில ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அக்செப்டன்ஸ் உள்ள வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா அக்செப்ட் பண்ணி டோட்டலா ஓகே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மூடுக்கு போயிட்டீங்கன்னாவே நீங்க எல்லாருமே அந்த நிலையில இருக்கலாம் சந்தோஷமும் எப்பவுமே ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அஹ் எப்பவுமே ஒரு மாதிரி ஒரு 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 அமைதியான ஒரு நிலை இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்பவுமே அந்த லிபரேட்டடு அந்த விடுதலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அந்த நிலையில எப்பவுமே இருக்கலாம் சோ சந் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் நம்ம உள்ள வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுவும் தவறான ஒரு விஷயம் எப்போ எல்லாமே வந்து வந்து போற ஒரு விஷயம் அதான் சொல்லுவாங்க நாக்குல வந்து சர்க்கரை போட்டா இனிக்கணும் உப்பு போட்டா அதோட தன்மையை அது காட்டணும் காரம் போட்டா ஆஹ் அதோட தன்மையை அது காரம் காட்டணும் சோ நாக்குல எப்படி இந்த ஒரு ஒரு உணர்வு காட்டுதோ அதே மாதிரிதான் மனமானது வெளிய புறத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு பயமான சூழ்நிலைக்கு வரும்போது பயம் காட்டும் கோமான சூழ்நிலைக்கு வரும்போது கோவம் வரும் ஒரு ஒருத்தர் நம்ம ஆர்ட் பண்ணிருந்தா அந்த மாதிரி பேசியிருந்தா நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஒரு கோவம் வர்றதோ இல்ல வந்து அந்த டைம்ல ஒரு மனம் பாதிப்பு ஆகுறதோ இதை வந்து இயல்பு சோ மனம் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணுது புறத்துக்காக நம்ம தான் அது வந்து சரியில்லை நீ சரியா இருக்கணும் நீ ஆஹ் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம அறிவு மூலியமா வந்து அதை சரி பண்ண பாக்குறோம் அதை கண்டிப்பா அது வந்து உண்மையிலேயே நீங்க அப்படியே ஏத்துக்கினீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லிபரேட்டட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஈஸியா கடந்து போக முடியும் எப்போ நீங்க வந்து அஹ் அதோட போராடுறீங்களோ அப்பதான் வந்து அது வந்து அஹ் திரும்ப 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 ஓகே பயம் வர்றது கோவம் வர்றது இதெல்லாம் வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுதுனாவே நீங்க வந்து உள்ள திரும்ப எனக்கு பயம் வருது எனக்கே பயம் வருது அப்படின்னு நீங்க அதை கேக்குறதுனாலதான் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது அப்புறமா அது அதுவே தாசி ஆயிடுச்சு சார் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும் இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மனம மனச அப்படியே ஏத்துக்கணும் ஐ அக்செப்ட் நான் ஏத்துக்கிறேன் என்னோட மனச நான் முழுமையா அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த விடுதலை ஸ்டேஜுக்கு தானா வந்துடும் இதுதான் வந்து ஞானம் முக்தி லிபரேஷன் எல்லாம் சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> சொல்லுங்க 
சரி அவருக்கு முடிச்சுடுங்க பொன்னு சாமி சார் முடிச்சுடுங்க நான் பேசுறேன் ஓகே சார் சார் பொன்னுசாமி சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க பேசுறது கேட்கலங்க சார் கொஞ்சம் டவர் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் நீங்க வேற ஏதாச்சும் இடத்துல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க பேசுறது சுத்தமா கேட்கல உதாரணமாக <laughs> இப்போ ஒரு இதுக்கு முன்னால் இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஐயா கேட்டார் சிக்கிம் பிரச்சனையை பற்றி அது என்னென்னா அது வந்து புறத்தில் நடக்கிற பிரச்சனை நம்ம வந்து அகம்புறம்னு ரெண்டா பிரிச்சுருக்கோம் ஐயா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஐயா வந்து பத்து கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க புறத்தில் நடக்கிற செயலையும் எட்டியதே ஈடு எட்டாததே விடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுபடி நம்மளால் சே ஐயா நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி வருத்தம் இருக்குது அது பற்றி மட்டும் இல்லை ரஷ்யா உக்ரைன் போர் எங்க போர் நடந்தாலும் நம்ம வந்து மனித உயிர் பலியாகுதுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்குமே வரும் ஆனா அதுக்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் புறத்துல அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் அதற்கு நம்மளுடைய குடும்ப சூழ்நிலை ஒத்துழைத்தால் எல்லா ஏகப்பட்ட அமைதியாக இயங்கக்கூடிய விஷயங்கள் கொண்ட அமைப்புகள் நிறைய இருக்கு அந்த அமைப்புகள்ல போய் பங்கு பெற்று நம்மால் முடிந்த விழிப்புணர்வை அந்த மக்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் இதுதான் அவருக்கு அவருக்குன்னு இல்லை எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய இந்த கேள்விக்கான பதில்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐயா கொடுத்த பத்து கட்டளைகளையும் கொஞ்சம் அவரை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி இன்னொன்று நம்ம வந்து ஐயா சொல்ற மாதிரி சில விஷயத்துல வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு செயல் தான் விளைவு வந்து இறைவன் கிட்டையோ இல்லை அந்த டோட்டல் மைண்ட் கிட்டையோ ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம செயலை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் விளைவு எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருப்போம் ஆஹ் இந்த ரிசல்ட் நல்லா வரணும் நல்லா வரணும் இப்படி வரணும் ரிசல்ட்டை வந்து அந்த இறைவன் கிட்டயோ இல்ல அந்த டோட்டல் மைண்ட் கிட்டயோ நீங்க ஒப்படைக்கும் போது உங்களால அற்புதமா செயல் செய்ய முடியும் நீங்க இந்த அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு மட்டும் போயிட்டீங்கன்னா உங்களால வந்து அந்த ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட் ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்ன்னு வாங்க எப்பவுமே அந்த மூமெண்ட்லதான் இருக்க முடியும் சோ எல்லாரும் நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் மனமார்ந்து கேட்டுக்கிறேன் ஆஹ் வேற யாருந்தா கொஸ்டின் இருக்குங்களா இல்ல ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நல்ல செஷனாக இருக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் சார் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உமா மேடமுக்கும் என்ன வந்து எனக்கு பகவத் ஐயா கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வழி இது வந்து ஒரு இதுதான் கடைசி எண்டு நான் சொல்லுவேன் மனமார அந்த இறைவனை பார்த்து இருக்கிறேன் ஆஹ் என்னோட தமிழ் அவ்வளவு சரியா வராது மன்னிச்சுடுங்க எனக்கு நான் பெங்களூர்ல போறதுனால ஏதோ என்னால புரி தெரிஞ்ச தமிழ்ல சொல்லிட்டேன் ஏதாவது பிள்ளை இருந்தா என்ன மன்னிச்சுடுங்க தயவு செய்து ஆஹ் கண்டிப்பா நீங்களும் அந்த நிலைக்கு வரணும்னு நான் அந்த இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உமா மேடமுக்கு மற்ற எல்லாருக்கும் உடனே கூடி நன்றிகள் நன்றி நன்றி நன்றி